உறவுகள்னா நிலப்பரப்புக்கு உற்பத்தி உறவுகள்லாம் சொல்றாங்க மாசேதுங்க சொல்றாரு சீனால வந்து மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேல நிலவுடைமை உற்பத்தி முறை தான் இருந்ததுன்னு சொல்றாரு என்ன அவ்வளவு பெரிய காலகட்டத்துல வந்து இருந்த ஒரு உற்பத்தி முறையும் உற்பத்தி உறவுகளும் என்னன்னா நிலவுடைமை உற்பத்தி தான் அதாவது சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சீன புரட்சி சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எல்லாம் மாசியத்துங்க அதை பேசுறாரு மிக நீண்ட காலகட்டங்களுக்கு வந்து சீனால வந்து மூவாயிரம் ஆண்டுகள்னு சொல்றாரு அவரு நிலவுடைமை உற்பத்தி முறை தான் இருந்ததுன்னு சொல்றாரு அதே மூலதான் கிட்டத்தட்ட இந்தியா மற்ற பல நாடுகள்லயும் கூட மனித சமூக வரலாற்றுல வந்து மிக நீண்ட காலகட்டம் இருந்த ஒரு சமூக அமைப்பு வந்து நிலவுடைமை சமூகம் அப்படிங்கறது தான் நிறைய பேர் இந்த ஆய்வுகள்ல பேசக்கூடியவங்க சொல்லக்கூடியவங்க அதற்கு பிறகு அதுல வந்து ஒரு ஒரு பதிமூணு பதினாலாம் நூற்றாண்டுகள்ல தான் வந்து இந்த நிலவுடைமை உற்பத்தி உறவுகள்ல வந்து ஒரு சீரியஸான வந்து ஒரு சேஞ்சஸ் வருது அப்பதான் வந்து ஐரோப்பிய நாடுகள்ல வந்து ரெனைசன்ஸ் பீரியட் வருது அப்புறம் வந்து விஞ்ஞான வளர்ச்சியல் ஏற்படுது அதுக்கப்புறம் வந்து உற்பத்தி உறவுகளுக்குள்ள சிவி சிவியரான கான்ட்ராக்ட் கான்ட்ராடிஷன்ஸ் உருவாகுது அப்பதான் வந்து முதலாளித்துவ உறவுகள் சந்தை உருவாகுது சந்தைகள் வந்து அங்கங்க இருந்த அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சந்தைகள்ங்கிறது வந்து மிக பழங்க ஆண்டாண்டடிமை சமூகங்கள்லேருந்தே சந்தைகள் இருக்கு சரக்கு சரக்கா ஆக்கிறதும் சரக்கா அந்த சரக்குகள்லாம் எளிய வர்த்தக முறைகள்ல பரிமாற்றிக்கப்படுது பண்ட பரிமாற்றமா இருக்கு அந்த சந்தைகள் வந்து லோக்கல் சந்தைகளா இருக்கிறது வந்து அது வந்து ஒரு ஒன்றிணைஞ்சு ஒன்றிணைஞ்சு தேசிய சந்தைகளா மாறுது இந்த தேசிய சந்தைகளுடைய உருவாக்கமும் அந்த தேசிய சந்தைகளுக்கான அழிப்புகளும் தான் முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறைகளை உருவாக்குதுன்னு சொல்றாங்க அது வந்து பதிமூணு பதினாலாம் நூற்றாண்டுகள்ல தான் ஐரோப்பால வந்து நடக்குதுன்றாங்க ஐரோப்பால முத முதல்ல வந்து முதலாளித்துவ விவசாயத்துல முதலாளித்துவ உற்பத்தி உறவுகள் வந்து இதுல வந்ததுன்னு சொல்றாங்க இங்கிலாந்துல தான் முத முதல்ல வந்து விவசாய விவசாயத்துல வந்து முதலாளித்து உற்பத்தி உறவுகள் வருதுன்றாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பிரான்ஸ்ல பிரான்ஸ்ல ரொம்ப பின்னாடி வருதுன்றாங்க பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுகள்ல தான் பதினேழு பத்து பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுகள் தான் பிரான்ஸ்ல வந்து விவசாயத்துல வந்து முதலாளித்து உற்பத்தி உறவுகள் வருதுன்றாங்க குருஷியால வருது அப்புறம் அமெரிக்கால வருது அதுக்கப்புறம் ஆசிய நாடுகள்ல கூட ஜப்பான்ல கொரியால இந்த மாதிரி நாடுகள் எல்லாம் வந்து எப்படி வந்து விவசாயத்துறையில வந்து முதலாளித்துவ உற்பத்தி உறவுகள் வந்தது அங்க எப்படி வந்து முதலாளித்துவ புரட்சிகள் நடந்து ரொம்ப புரட்சிகரமாக விவசாய முறை வந்து முதலாளித்துவத்தை நோக்கி மாற்றி அமைக்கப்படுது அப்படிங்கிறத பற்றி வந்து சொல்றாங்க ஸோ அந்த அடிப்படையில தான் வந்து தொடர்ந்து வந்து இந்த மாதிரி சமூகங்கள் உருவாகி வளர்ந்துகிட்டே போகுது அப்ப பாத்தீங்கன்னா பிரதானமான போக்காக படிப்படியாக வளர்ந்தது சரக்கு உற்பத்தியும் வணிகமும் இந்த நிலப்பரப்பு தேசத்தில் உபரிய சுரண்டும் நிலப்பரப்புத்துவ போக்கோடு சரக்கு உற்பத்தி பிரதானமான போக்காக படிப்படியாக வளர்ந்தது நிலப்பரப்பு சமூக அமைப்புக்குள்ளேயே சரக்கு உற்பத்தியும் சரக்கு பரிமாற்றமும் சந்தைகளும் வந்து படிப்படியா வளருது அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டா சரக்கு உற்பத்தியும் வணிகமும் அவற்றிற்கு உண்டான சில பிரத்யேக அம்சங்களால் ஒரு புதிய வகையான உற்பத்தி உறவை நிலப்பரப்புத்துவ சமூக அமைப்பிற்குள்ளேயே உருவாக்கின அந்த சந்தை உருவாகிறதும் அந்த வணிகம் உருவாகிறதும் வந்து உற்பத்தியை வந்து அதுக்கு முன்னாடி நிலப்பரப்பு சமூகம் வரைக்கும் பிரடாமினண்டாக இருக்கிறது வந்து தேவைக்கான உற்பத்தியாக இருக்கு அது வந்து சரக்காகக்கூடிய தன்மை வந்து ஒரு சந்தைக்கு போகக்கூடிய தீர்மானகரமான ஒரு சரக்காக மட்டுமே உற்பத்தி செய்யறது தன் தேவைக்கு உற்பத்தி பண்ணுறான் தன் தேவைக்கு உற்பத்தி பண்ணுறது தன் தேவைங்கிறது எதுவாக இருக்குன்னா தனக்கு தேவை மற்ற பொருட்களை வாங்கிக்கிறதுக்குமான தேவை இதோட இணைஞ்சதாக தான் வந்து சரக்கு உற்பத்தி நிலப்பரப்பு தூத்தில் இருக்கு ஆனால் முதலாளித்துவ சமூகத்துல தான் என்ன ஆகுதுன்னா தன் தேவைக்கே இல்ல சந்தைக்காகவே உற்பத்தி பண்றதுன்ற ஒரு முறை வந்து நிலப்பரப்புத்துல தான் வருது இதுக்கு வந்து உற்பத்தி முறையினுடைய வளர்ச்சிகளும் அடிப்படையா இருக்கு அவங்க என்னெல்லாம் சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டாக்க உங்களுக்கு வந்து இந்த மண்ண பற்றிய அறிவு மனிதர்களுக்கு வளர்றது அதுக்கப்புறம் வந்து நவீன கருவிகள் உடுபடை கருவிகளை வந்து உருவாக்குறது அப்புறம் வந்து வேதியியல் துறையில வந்து வளர்ச்சி ஏற்படுறது இந்த மாதிரி பெர்டிலைசர்ஸ் உரங்கள் பூச்சி மருந்துகள் இதையெல்லாம் தயாரிக்கிறது இந்த மாதிரியான அம்சங்கள் வந்து உற்பத்தி பெருக்கத்தையும் சந்தைக்காகவே உற்பத்தி செய்யணுங்கிற தேவையும் உருவாக்கும் போது அந்த அந்த வளர்ச்சியினுடைய போக்குல பழைய நிலவுடைமை முறையில இருக்கக்கூடிய உற்பத்தி முறை அடிச்சு நொறுக்கப்பட்டு அதனுடைய இடத்துல முழுக்க முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறைகள் வருது சிறு சிறு பண்ணைகள் சிறு சிறு விவசாயிகள் இவங்களை எல்லாம் வந்து அந்த நிலங்களை எல்லாம் பறிச்சு ஒரு பெரிய பெரிய ஃபார்ம்ஸ் முதலாளித்துவ பண்ணைகள் உருவாகுது அந்த பண்ணைகள்ல வந்து ஏற்கனவே வந்து கருவிகளை வந்து உடமையா வச்சிருந்தவங்க சிறு சிறு நிலங்களை உடமையா வச்சிருந்தவங்க எல்லாம் எல்லாத்தையும் இழந்துட்டு அந்த பண்ணைகளை வந்து தொழிலாளர்களா போய் வேலைக்கு சேர்றாங்க அந்த வேலைக்கு சேரும் போது அவங்களுக்கு வந்து பணம் பயிராகவோ மற்ற விஷயமாவோ அவங்களுக்கு கூலி தரத்துக்கு பதிலாக பணமா அவங்களுக்கு கூலி தரப்படுது இப்படியாக ஒரு த
விவசாயத்துல முதலாளித்துவ வளர்ச்சின்னு எதை சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டாக்க நிலங்கள் அனைத்தும் வந்து ஒன்றிணைக்கப்பட்டு பெரும்பெரும் பண்ணைகளாகி பெரும்பெரும் பண்ணைகளை வந்து முதலாளித்துவ முறையில உற்பத்தி செய்யக்கூடிய முதலாளிகள் தொழிலாளிகள் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை உருவாகி உற்பத்தி முழுக்க சந்தைக்காக சரக்கு உற்பத்தியா செய்யப்பட்டு சந்தை மூலமாகவே விவசாய பொருட்கள் எல்லாம் விற்பனை செய்யப்பட்டு அதுல இருந்து மூலதனம் திரட்டப்பட்டு அந்த மூலதனத்தினுடைய வளர்ச்சி தொடர்ந்து அந்த விவசாயத்திலே அந்த மூலதனத்தை வந்து முதலீடு செய்து மேலும் மேலும் விவசாய உற்பத்தியை வந்து பெருக்கி அது பன்மடங்கா வளர்ந்து தொடர்ந்து இந்த லாபம் லாப பெருக்கம் மூலதனத்தினுடைய வளர்ச்சி மேலும் முதலீடு செய்வது மேலும் லாபத்தை பெருக்குவது இந்த மாதிரியான அசகோல இந்த ஃபார்ம் தான் வந்து விவசாயத்துல வந்து முதலாளித்துவ ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த போக்கு மிக சில வெளிசக்திகளின் இடையில் இது வந்து காமனான இன் ஜெனரல் ஃபார்ம் இது ஓகேங்களா இதுதான் வந்து ஒரு ஒரு சமூகமும் தனி சமூகமா இருக்கும் போது இந்த ஃபார்ம்ல தான் இந்த டெவலப்மெண்ட்ஸ் இருக்குங்கிறத பத்திய ஒரு ஜென்ரலான ஒரு தேதி இது இதுல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த காலனிய காலகட்டம் வருது இல்லைங்களா காலனிய காலகட்டம் வரும்போது ஆசியா லத்தீன் அமெரிக்கா அப்புறம் வந்து ஆப்பிரிக்க நாடுகள் வந்து என்ன ஆப்பிரிக்க நாடுகள் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா வளர்ச்சி அடைந்த அந்த ஐரோப்பிய நாடுகளால காலனியாளர்களால காலனியப்படுத்தப்படுது அதுக்கு முன்னாடி இவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஆசிய பகுதிகள்லையும் சரி அதுக்கப்புறம் வந்து லத்தீன் அமெரிக்கா ஆப்பிரிக்க பகுதிகள்லையும் சரி அதுக்கு முன்னாடி அந்த நாடுகளில் சுயமாகவே ஒரு முதலாளித்துவத்தை நோக்கிய வளர்ச்சிக்கான கூறுகள் இருந்தது இந்தியா மாதிரி நாடுகளில் கூட முகலாய காலகட்டத்திலேயே வந்து விவசாய இது வந்து நிறையா வந்து வணிகம் பயங்கரமாக டெவலப் ஆகியிருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து சந்தைக்கான உற்பத்தி வந்து நிறையா வந்திருந்தது நவீன கருவிகள் நவீன உற்பத்தி முறைகளும் பயன்படுத்தி பார்க்கப்பட்டது அங்கே வந்து சிறு சிறு முதலாளிகள் உருவாகிறதுக்கான சூழல்கள் இருந்தது குறிப்பாக சொல்கிறாங்க மும்பையில் சென்னையில் இந்த மாதிரி பகுதிகளில் இருந்த அந்த இது இருக்குது இல்லைங்களா நெசவு நெசவாலைகள் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருந்து இந்த மாதிரி டெவலப் ஆச்சு இதையெல்லாம் கான்சியஸாக வந்து அழித்து அதுகளை வந்து தடுத்து நிறுத்தின அந்த சுயமான முதலாளித்துவ வளர்ச்சியை நோக்கி இந்திய பகுதிகள் வளர்றத தடுத்து நிறுத்தினது வந்து பிரிட்டிஷ் காலனி ஆதர காலனி ஆட்சியாளர்களால் தான் நடந்தது இப்படியாக அந்த காலனிய காலகட்டத்தில் வந்து பதினாறு பதினேழாம் நூற்றாண்டில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய அந்த பதினஞ்சு பதினாலுலேருந்து ஆரம்பிக்கக்கூடிய அந்த காலனி ஆட்சி காலகட்டங்கள்லேருந்து இந்த மாதிரியான நாடுகளில் வந்து ஆசியா ஆப்பிரிக்கா மாதிரி நா லத்தீன் அமெரிக்க நா பல பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய கா முன்னாள் காலனிய நாடுகளில் வந்து அதனுடைய சுயமான முதலாளித்துவ நிலப்பிரபுத்துவத்திலேருந்து முதலாளித்துவத்தை நோக்கிய வளர்ச்சி வந்து தடுக்கப்பட்டு அந்த இடத்துல காலனி ஆட்சியாளர்களுக்கு தேவையான சந்தைக்கான அவங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய அளவுக்கானதாக இந்த பொருளியல் அமைப்புகள் மாற்றி அமைக்கப்படுது இது வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய தொழில்துறை வளர்ச்சியும் இங்கே இருக்கக்கூடிய விவசாயத்துறை வளர்ச்சியும் ஒரு ஆர்கானிக்கல் ரிலேஷன்ஸோட ஒரு உயிரோட்டமான தொடர்போட லெனின் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு கேட்டாக்க முதலாளித்துவ தொழில்துறையில் இருக்கக்கூடிய வளர்ச்சி இருக்கு இல்லையா தொழில்துறை வளர்ச்சி தான் வந்து விவசாயத்துறையிலையும் முதலாளித்துவ உற்பத்திக்கான பேச உருவாக்குதுன்னு சொல்கிறாரு லெனின் என்ன இது அதனால தான் வந்து முதலாளித்துவ தொழில்துறை வளர்ச்சி வந்து முதலாளித்துவ வளர்ச்சி விவசாயத்தில் வந்து முதலாளித்துவ வளர்ச்சியை வந்து ஊக்குவிக்குது அந்த மூலதனத்தினுடைய தேவையும் சரக்குகளுடைய தேவையும் வந்து அதை தொடர்ந்து மாற்றங்களுக்கு உள்ளாக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் இந்தியா மாதிரியான நாடுகளில் இந்த வந்து தொழில்துறை வளர்ச்சிகள் தடுக்கப்பட்டதுனால இவைகள் வந்து முழுக்க முழுக்க அந்த கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்தில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னாக்க இங்கிலாந்தில் வந்து இந்தியா மாதிரி நாடுகள் கைப்பற்றப்படும் போது இங்கிலாந்துக்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல்ஸ் எடுக்கக்கூடியதாகவும் அந்த தேவைக்கான உப் அடிப்படையில் மட்டுமே இங்கே வந்து விவசாயத்திலையும் சரி தொழில்துறையிலையும் சரி முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறைகள் வந்து உருவாக்கப்படுது அப்போ இங்கே வந்து தன்னுடைய சொந்த சந்தையை உருவாக்கிக்கிறதும் சொந்த சந்தையினுடைய வளர்ச்சிக்கும் தேவைக்குமாக உற்பத்தியை நடத்துகிறதும் அதன் மூலமாக மூலதன பெருக்கமும் இங்கே நடைபெறாமல் தடுத்ததில் காலனிய நாடுகள் பங்கு ரொம்ப முக்கியமானது இந்த ஒரு சூழல் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் இந்த சூழலை தான் இவங்க என்ன சொல்றாங்க அரைக்காலனிய அரைநபருத்துவ சூழல் சொல்லிட்டு இவங்க சொல்றாங்க காலனிய காலத்தின் துவக்கத்தில் ஆசிய ஆப்பிரிக்க லத்தீன் அமெரிக்க கண்டத்தைச் சேர்ந்த நாடுகள் நிலப்பிரபுத்துவத்திலிருந்து முதலாளித்துவத்திற்கு மாறுவதற்கான போக்குகள் துளித்து கொண்டிருந்த பொழுது அதனை தடுத்தளித்து உருவான காலனி ஆதிக்க ஆட்சிகளால் இந்நாடுகளின் சமூக வளர்ச்சி திசை மாறியது இதன் சந்தைகளும் உற்பத்தியும் மிகப்பெரிய அளவிற்கு காலனி ஆட்சியாளர்களின் நலன்களுக்கு ஏற்ப மாற்றியமைக்கப்பட்டது இதன் விளைவாக முழுமையான நிலப்பிரபுத்துவ உற்பத்தி முறையும் உற்பத்தி உறவுகளும் அழித்துளிக்கப்படவில்லை காலனியாளர்களின் சந்தை மற்றும் சரக்கு தேவைகளுக்கு தேவைப்படும் அளவிற்கு மட்டுமே இவற்றில் முதலாளித்துவ கூறுகள் புகுத்தப்பட்டன அனுமதிக்கப்பட்டன 
தொகுப்பாக புரிந்து கொள்ளும் பொழுது அரை நில பிரபுத்துவம் என்பதை அரை காலனியத்தில் இருந்து பிரித்து புரிந்து கொள்ள முடியாது இரண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையவை ஒன்றால் தான் மற்றொன்றை நிறுத்தல் தொடர்ந்து தக்க வைக்கப்படுகிறது காலனிய நாடுகள் தங்களின் சுதந்திரமான வளர்ச்சிக்கு காலனிய ஆதிக்க நாடுகளால் தடுக்கப்படுகின்றன காலனிய ஆட்சியாளர்கள் தங்களின் காலனிய நாடுகளுக்கு நலன்களுக்கான உள்நாட்டு தேவைகளிலிருந்து உற்பத்தியும் உற்பத்தி முறையிலான வளர்ச்சியும் ஏற்படுவதை காலனிய நாடுகளில் தடுத்து தங்களின் பொருளாதார நலன்களுக்காக தங்களின் சந்தை தேவைகளுக்கு ஏற்ப தொழில்துறை மற்றும் விவசாயத்துறையிலான வளர்ச்சியை தேவையான அளவிற்கு தேவையான உற்பத்தி பகுதிகள் மட்டும் வளர்த்தெடுத்துள்ளனர் இதனால் இந்தியா போன்ற முன்னாள் காலனிய நாடுகளில் விவசாயத்துறை முழுமையாக முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறைக்கும் உற்பத்தி உறவுகளுக்கும் மாறவில்லை அது முழுமையாக வளர்வதற்கு தேவைப்படும் தொழில்துறை வளர்ச்சிகள் முழுமையடையவில்லை இதில் உள்நாட்டு சந்தைகள் மீதான காலனி ஆட்சியாளர்களின் கட்டுப்பாடும் ஆதிக்கமும் முக்கிய காரணம் இத்தகைய நிலையே அரை காலனி அரை அரை நிலப்பட்டுவ நிலை என்கிறார்கள் அரை நிலப்பட்டுவ சமூகத்தில் முதலாளித்துவ உற்பத்தி உறவுகளும் உற்பத்தி முறைகளும் பல்வேறு அளவுகளில் நிலவவே செய்யும் அதையும் சொல்கிறாங்க நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து இவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா அரை கேபிட்டலிஸ்ட் மோட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வந்துருச்சுன்னு சொல்கிறவங்க வந்து நிறைய டேட்டாஸ் கொடுக்குறாங்க அப்போ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நிச்சயம் வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஏன் வந்து இது நம்ம நிலப்பிரபுத்துவ சமூகம் இல்லை அரை நிலப்பிரபுத்துவ சமூகம்னு சொல்கிறோம்னாலே அதுலேயே அதுக்கான பேஸ் இருக்குதுன்னு இவங்க வாதாடுறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நிச்சயமாக அக்ரிகல்ச்சருக்குள்ள கேபிட்டலிஸ்ட் மோட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனும் அதனுடைய பல்வேறு கூறுகளும் தன்மைகளும் இருக்க தான் செய்யும் ஆனால் அது வந்து ஒரு முழுமையான ஒரு முதலாளித்துவ முறையாக பண்பு மாற்றம் அடையலை அவங்க அதை வந்து இவர் பேசுகிறாரு கோபாட் காந்தி பேசுகிறாரு அவருடைய ஒரு ஆர்டிக்கலில் அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு கேட்டாக்க நம்ம இதில் டைலக்டிக்ஸில் ஒரு விஷயம் பேசுவோம் அளவு மாற்றம் பண்பு மாற்றம் ஒரு விஷயம் பேசுவோம் அப்போ வந்து ஒவ்வொரு சமூகங்களுக்கும் இது வந்து நம்ம பொருத்தி பார்க்க வேண்டிய வெறும் விதி கிடையாது இல்லையா பொருத்தி பார்க்கும்போது நிலவடமை சமூகத்துக்குள்ள படிப்படியாக வந்து கேபிட்டலிஸ்ட் மோட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனும் அதற்கான சந்தை அதற்கான மூலதனம் அதற்கான உற்பத்தி முறை அதற்கான உற்பத்தி உறவுகள் தொடர்ந்து உருவாக்கிட்டே வருது பட் ஆனால் அது வந்து ஒரு குவான்டிட்டேட்டிவ் சேஞ்சஸ் வந்து ஒரு குவாலிட்டேட்டிவ் சேஞ்சாக பண்பு மாற்றமாக மாறிச்சா அப்படின்ற கேள்வி ரொம்ப முக்கியமானது அது பண்பு மாற்றமாக மாறிடுச்சுங்கிறத நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்றத கோபாட் காந்தி பேசுகிறாரு அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு கேட்டால் ரெண்டு விஷயத்த அவர் வந்து வலியுறுத்துகிறாரு அவரோட கட்டுரையில் என்ன சொல்கிறாருன்னா இங்கே வந்து வந்து நிறையா மோட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்ஸில் வந்து நிறையா வந்து சந்தை இந்தியாவில் வந்து ச சந்தைக்கான சரக்கு உற்பத்தி வந்துருச்சு அப்புறம் வந்து பணம் உள்ளுக்கில் வந்து நிறையா செயல்படுது பணப்பயிர்கள் உற்பத்தி நடக்குது டிராக்டர் வந்துருச்சு நவீன கருவிகள் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஃபெர்டிலைசர்ஸ் உரம் பூச்சி மருந்துகள்லாம் வந்துடுச்சு ஈவன் தோ வந்து அவங்க இவங்க நம்ம எப்படி பேசுகிறோம் அப்படின்னா தியரட்டிக்கல் ஃப்ரேம் ஒர்க் எங்கேருந்து வருதுன்னா கிளாசிக்கல் எக்ஸாம்பிள்ஸில் இருந்தால் நம்ம தியரட்டிக்கல் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸை உருவாக்குறாங்க ஆனால் பின்னாடி வரவங்க டிஜே பையர்ஸ் பண்ணுறவங்கலாம் வந்து அப்படி ஒரு கிளாசிக்கல் எக்ஸாம்பிள்ஸ்ன்னு கிளாசிக்ஸ்னு ஒன்று கிடையாது கிளாசிக்கல் எக்ஸாம்பிள்ஸ்னு ஒன்று கிடையாதுன்னா பின்னாடி அதை நம்ம பேக்கில் பார்ப்போம் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அந்த கிளாசிக்கல் எக்ஸாம்பிள்ஸ்லேருந்து இவங்க சொல்லும் போது இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டாக்க ஐரோப்பிய நாடுகள்லாம் தொழில்துறை வந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சது நம்ம முன்னாடியே நான் சொன்னேன் தொழில்துறை வளர்ச்சி அடைந்தது தொழில்துறைக்கு தேவைப்படக்கூடிய மூலதனத்துக்கும் கச்சா பொருட்களுக்கும் தேவைக்காக வேண்டி விவசாயத்துறை வந்து முதலாளித்துவத்தை நோக்கி போகுது முதலாளித்துவ வளர்ச்சிகள் வந்து தீவிரப்படுத்தப்படுது அங்கே விவசாயத்துறைக்குள்ள அதன் மூலமாக வந்து இது வந்து மூலதனம் பெருக்கப்படுது அந்த மூலதனம் வந்து தொழில்துறையோட மேலும் வளர்ச்சிக்கானதாக அந்த மூலதனம் சர்ப்ளஸ் வருது இந்த விவசாயத்துறையில் வந்து முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறையை கொண்டு வரும்போது அங்கே லேபர்ஸே சர்ப்ளஸாக மாறுறாங்க ஏன்னா நவீன உற்பத்தி முறையை கொண்டு வர போடும் போது ஏற்கனவே இருந்த பாரம்பரிய உற்பத்தி முறைக்கு தேவைப்பட்ட அளவுக்கு ஆட்கள் தேவைப்படாது அப்போ ஆட்கள் வந்து தொடர்ந்து வந்து விவசாயத்துறையில் சர்ப்ளஸ் ஆகிக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த விவசாயத்துறையில் வந்து லேபர் சர்ப்ளஸ் வந்து ஒரு முக்கியமான ஃபினாமினான்னு சொல்கிறாங்க இவங்க இப்போ வந்து எப்போ வந்து ஒரு சமூகம் வந்து விவசாய உற்பத்தி முறைக்குள்ள வந்து முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறை வருமோ அப்போ வந்து லேபர்ஸ் வந்து சர்ப்ளஸ் ஆவாங்க அப்போ அந்த சர்ப்ளஸ் லேபர்ஸ் எல்லாமே வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாவில் அர்பனைசேஷனுக்குள்ளே அவங்களாம் அப்சர்வ் ஆவாங்க புரிஞ்சு கொள்ளப்படுவாங்க இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபினாமினான்னு சொல்லி ஒரு சொல்கிறாங்க இந்த ஃபினாமினாவுக்கு வச்சுக்கிட்டு இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளேயுமே சண்டை நடக்குது அப்போ இங்கே ஏகப்பட்ட உபரி உருவாக்கிட்டு தானே இருக்குது அந்த உபரி தானே இங்கே வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு போகிறாங்க அங்கே வந்து டெ
தொழில்துறையால் உறிஞ்சப்பட முடியலை இந்த உறிஞ்சப்பட முடியாதனுடைய நேரடி வெளிப்பாடு தான் ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் தற்கொலை நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறது இதுதான் ஏன்னா அவங்களுக்கு மாற்று வேலை கிடையாது அவன் அங்கே தான் போராட வேண்டியிருக்கு இன்றைக்கி விவசாயி தொடர்ந்து அங்கே தான் போராடிக்கிட்டு இருக்கான் அவனால் இங்கே வர முடியல ஏன் வர முடியல அப்போ அங்கே அங்கே உருவாகிற முழு சர்ப்ளஸும் இங்கே தான் அப்சர்வ் பண்ண முடியல இதுதான் நாங்கள் அறநிலுடைமைக்கான முக்கியமான காரணமாக சொல்கிறோம் அப்படின்னு இவங்க டிபேட்டை வைக்கிறாங்க அவங்க அதுக்கு அவங்க என்ன டிபேட் வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க இது வந்து இன்னும் இம்பீரியலிஸ்ட் காலகட்டத்தினுடைய ஜென்ரல் ஃபினாமினா இதை வச்சுக்கிட்டு இது வந்து கேபிட்டலிஸ்டாக மாறலை இங்கே வந்து ஒரு ஒரு ஜனநாயக புரட்சி தான் நிலவுடமை சக்திகள் தான் விவசாயிகளை திரட்டணுன்றது வந்து ஒரு அவுடேட்டட் இது இன்றைய ஜென்ரல் ஃபினாமினா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய கேபிட்டல் இருக்குல்ல கேபிட்டலுடைய வே ஆஃப் ஒர்க் இருக்குல்ல அதை நீங்கள் சரியாக புரிஞ்சுக்கல இவ்வளோ தான் முதலாளித்துவ வளர்ச்சிகள் இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஐரோப்பாவை வந்து இங்கே வந்து காப்பி அடிக்கவோ ஐரோப்பாவை இங்கே பார்க்கவோ முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் அவங்க இன்னும் வேறு என்ன டேட்டாஸை வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க ஐரோப்பிய நாடுகளில் என்றைக்குமே விவசாயம் ஆசிய பகுதிகள் ஆப்பிரிக்க பகுதிகளில் இருந்த அளவுக்கு ப்ரடாமினண்ட்டாக இவ்வளவு தூரத்துக்கு ஒட்டுமொத்த ஒட்டுமொத்த ஜிடிபியில் வந்து ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேலே வந்து விவசாயத்திலேருந்து வரக்கூடிய வருமானமாகவும் ஒட்டுமொத்த மக்கள் தொகையில் அறுபது சதவீதம் பேர் வந்து விவசாயத்தை சார்ந்தவங்களாக இருக்கிறதாகவும் எந்த ஐரோப்பிய நாடுகளுமே இருந்ததில்லை இந்த ஃபினாமினாஸாகவும் நீங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கணும் இதை வந்து இப்படி தான் நீங்கள் பார்க்கணுமே தவிர அங்கே இருக்கக்கூடியதை அப்படியே இங்கே அந்த அங்கேருந்து கிடைச்ச டெரிவேஷன்ஸ் எடுத்து இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு இந்த விவாதங்கள் இப்போ புரிதா உங்களுக்கு எனக்கு ஒரே ஒரு